Hartelijk welkom bij de gereformeerde kerk Brachtpam. Dit is vandaag zondag, die 17e december 2023. Vandaag is een leesdienst waargeneem door ouderen Andries Kreur. En hij lees uit Joel 1, en een gedeelte van 2. Bekeer jullie. Goedemorgen, broeders en zusters. Kom eens recht stil voor die heren. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en aarde gemaakt het, en getrouw blijft tot in eeuwigheid, en nooit laat vaar die werken van zijn handen nie. Amen. Ons lofpesalm is Psalm 84 vers 1 en 2. Hoe lieflijk is die woningsheer der leerskare, hoe begeer my siel en hunker van verlangen, om naar Gods woning op te gaan en in die tempelpoort te staan. Met jubel en lof gesinge, my hart en vlees oor God roep leid, tot u wat leef verlangend uit. Psalm 84 vers 1 en 2 terwyl ons staan. nou ons ontwijfelbare geloof en elkeen spreek in sy hart gelovig is volg. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde en in Jezus Christus sy enige gebore Seen, onze Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest, gebore uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is wat die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die doodes te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, in die eeuwige lewe. Amen. Ons luister nou met die nodige eerbied na die wet van die Heere volgens Exodus 20. Toe het God al hier die geboeie aangekondig, ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander goede heen nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daar boe of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie eer of die nie, want ek die Heere jou God eis onverdeelde trouw aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. 
Maar ik betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my geboeie gehoorzaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Zorg dat jy die sabbedag heilig hou. Zes dagen moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die zevende dag is die sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou sien of jou dochter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in zes dagen die hemel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die zevende dag het hy gerust en daarom het die Heere dit as geheelde rustdag geheilig. Eer jou vader en moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie echt breek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis die na ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie een slaaf of een slaafin, een bees of een donkie, of enig iets anders wat aan hom hoort nie. Ons antwoord die Heere op sy wet dier te sing Psalm 38 vers 1 en 17 Straf toch nie in ongenade my misdade, Heer, verdra my met geduld, wil tot, tot nie in toetoon ontsteek jy en u wreek nie, op my sonde en sonde skuld. Psalm 38 vers 1 en 17 terwyl ons so sit. Daarna bid ons aan. Laat ons saam bid. Genadige God en Hemelse Vader, waar sou ons nie gewees het as u Sien Jezus Christus nie na hierdie aarde toe gekom het om een herder te wees vir ons kapen nie. Hy wat met sy stem ons roep, kom allemaal wat vermoeid en belas is, kom hy wat, hy wat ons vertroos met die wete en met die woorde dat hy is, dat sy juk sag is en sy las lig is. Ons dankie vir ons Heere Jesus Christus wat 99 skape sal een kant los, om daar die een verloore skaap te gaan soek. En hoe dikwels is dit nie een van ons nie. Ons wat gedierig dier maar geneig is om af te dwaal, om weg te dwaal, om te verdwaal. Ons wat gedierig dier met die stroom van die tyd saam drijwe. Ons wat dikwels ver van, van u af is. Waar sy ons nie gewees het, as die Heere Jesus Christus ons nie kom haal het nie. En daarom dank ons u in besonder, dat hy vir ochend ook hier teenwoordig is dier sy woord en dier sy gees om ons te lei in die eeuwige waarheid. Om ons vast te hou nabij aan hom ons gedagtes en ons denken, en dier ons gedagtes en denken ons harte terug op hom en sy woord. En op die genade wat ons in hom het, en op sy heilige wet wat ons so pas gehoor het, ons bid om vergifnis van ons sonde, 
Ons bid dat u ons sal vergewe, daar waar ons argeloos omgaan, minachtend omgaan, met hierdie genade wat ons het, ons acht nie die eredienste nie, ons acht nie die herense woord nie, ons acht nie die besondere sy huidige tyd waarin ons die teenwoordigheid kan kom ter middel van gebed. As dit nie was dat die Heere Jezus Christus vir ons ingetree het, dan was ons vandag allemaal verloore. Ons bid dan dat ons in sy heilige naam vergewe sal word. Amen. Met die prediking, met die oog op die prediking, sing die gemeente per Psalm 138 vers 1 en 4. Ek sal met my ganse hart oor Heer, u loof en eer, u hoogheid huldig, en voor die goede en per Psalm geklank, u bring die dank aan u verskuldig. Ek sal my neerbuig op u eis, na u paleis die oog na boven, en om u gins en waarheid saam, u heilige naam eerbiedig loewe. Psalm 38 vers 1 en 4 terwyl ons sit. en sisters, ons skrifgedeelte is uit die professie van Joel. Joel die eerste hoofstuk, ons lees tot die tweede hoofstuk vers 17. Joel 1. Die opskrif hier, ek lees uit die 1953 vertaling en die opskrif hier is die springkantplaag en droogte. Die woord van die Heere wat tot Joel die sien van Petiel gekom het, hoor dit oor oudstes en luister alle inwoners van die land, het so, so iets ooit in jylle da of in die da van jylle vaders plaas gevind. Vertel daarvan aan jylle kinders en jylle kinders aan hylle kinders en hylle kinders aan die volgende geslag. Wat die afknijper laat oorblij het, het die springkant ver, verslind. En wat die springkant laat oorblij het, het die voetganger verslind. En wat die voetganger laat oorblij het, het die kalfreter verslind. Word wakker jylle dronkaards en ween en huil, al jylle weindrinkers oor die, die mos, omdat dit van jylle mond wegruk is, want een sterk en ontelbare naas het opgetrek oor, oor my land. Sy tande is leeuwtande en dit kan buit soos leeuwen. Dit het my wingerstok verwoes en my vijeboom versplinter. Dit het al sy bas afgeskul en weggegooi. Die lote daarvan het wit geword. Wee klaag soos jongvrou wat oor die breidegom van haar jeug met een rouwkleep omgord is. Spijsoffer en drankoffer is ontruk aan die huis van die Heere. Die priesters, die dienaars van die Heere, treur. 
die veld is verwoest, die akkerland treer, want die koring is verwoest, die mos het weggedroog, die olie het verdwijn, die landbouwers staan beskaamd, die wijnboere weeklag oor die koring en oor die gas, omdat die oes op die land verloren is. Die wangerdstok het verdor en die vijboom het verweld, die granaat op die palm en die appelboom, al die bome van die land het verdor, want beskaamd is die vreugde weg van die mense kinders af. Om gortele en klaag oor priesters, heil dieners van die altaar, kom vannacht in rouwklere dienaar van my God, want die spuisoffer en die drankoffer is geweer van die huis van jylle God. Heilig, een vastdag, roep een vergadering saam, versamel die oudstes, alle inwoners van die land en die huis van die Heere, jylle God, en roep tot die Heere. Ach die dag, want nabij is die dag van die Heere, en hy kom soos een verwoesting van die Almachtige, is die prijs nie weggeruk voor ons oor nie, blijdskap en gejuig weg uit die huis van onze God. Die graankools het weggekrimp onder hulle kluite. Die voorraadkamers is verwoest, die graanbak is afgebreek, want die koring het verdor. Hoe sig die vee, die troppe beest is onrustig, want daar is geen weiveld vir hul nie. Ook die troppe klein vee moet boet, tot u o Heere roep ek, want een vier het die weivelde van die boestijn verteer, en een vlam het al die bome van die veld aan die brand gesteef. Selfs die dieren van die veld smag na u, want die waterstroom het opgedroog, en een vier het die weivelde van die woestijn verteer. En dan hoofdstuk 2, opskrif hier, ernstige oproep tot bekering. Blaas die bassijn op Sion, en blaas alarm op my heilige berg, Laat al die inwoners van die land bewe, want die dag van die Heere kom, want hy is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolke en wolke nacht, soos die morgen skemering uitgesprei oor die berge, kom een talrijke en machtige volk, wat van oudsheer sy gelijke nie gehad het nie, en dit hierna ook nie sal hee tot in die jare van die verste geslachte nie. Voor hom uit verteer een vier, en achterom brand een vlam, voorom lyk die land soos die tuin van Eden, en achterom is dit een woeste wildernis, ook kan niks daaraan ontkom nie. Sy voorkomst is soos die van perde, en net soos rijperde, so hardtoepele, soos die gedruis van waans, huppele oor die bergtoppe, soos die geknetter van een vuurvlam, wat die kaf verteer, soos een machtige volk wat vir die gevecht opgestel is, Vir hom bewe die volke van angst, alle aangezichte verbleek, soos helde hardkoepele, soos krijgsmanne klim hulle op die mier, en elkeen gaan sy eie koers, hulle verander nie van pad nie, en die een druk nie, die ander nie, elkeen gaan sy eie pad, en tussen die wapens deur val hulle, maar hulle bly en gelid, hulle oorval die stad, hulle hardloop op die mier, hulle klim in die huise, hulle dring by die vensters in soos die dief, voor hulle bewe die aarde, sidder die hemel, die son en die maan word swart, en die sterre trek hulle glans in, en die Heere verhef sy stem voor sy leermag uit, want geweldig groot is sy leer, ja machtig die uitvoerder van sy woord, want die dag van die Heere is groot, en uitermate vreselik, en wie kan dit verdra, maar selfs nou nog spreek die Heere, bekeer jylle tot my, jylle jylle hart, en met vast en geween en rouwklaag, en skeer jylle hart en nie jylle klere nie, en bekeer jylle tot die Heere jylle God, want hy is een genade en baramhartig, langmoedig en groot van goed en dierenheid, en een wat berou het oor die onheim. Wie weet of dit om nie weer sal berou nie, so dat hy een seen sal achterlaat, een spuisoffer en een drankoffer aan die Heere jylle God. Blaas die besein op Sion, heilige vastdag, roep een vergadering saam, Versamel die volk, heilig die gemeente, vergader die oudstes, versamel die kinders en die suigelinge, laat die breidegom uit sy kamer uitgaan en die breid uit haar slaap vertrek, laat die priesters, die dienaars van die Heere, tussen die voorportaal en die altaar ween en sê, o Heere, spaar die volk en gee die erfdeel nie oor aan smaatheid, dat die nazies met hulle spot nie, waarom sal hulle onder die volke sê, Waar is hulle God? Ons lees tot so ver.
Broeders en zusters, ek, li- ek lees vir die preek van Domi Gustaf Opperman, Emeritus Predikant Gereformeerde Kerk Matlabas. Ons tekst is Joel 1 vers 15. Nabe is die dag van die Heere en hy kom soos een vroeg verwoesting van die Almachtige. Die thema, bekeer jylle, die dag van die Heere is op ons. Bekeer jylle. Die dag van die Heere is op ons. Broeders en zusters, geliefdes van ons Heere Jesus Christus, hoe reageer u op wat in hierdie land bezig is om te gebeur? Is u pessimistisch? Sien u net toenemende zwaarigheid voor? Is u optimistisch? Haal u Jan Brand aan wat sê alles sal rechtkom? Dalk is u alarmistisch. Dalk sien u telkens net tekens van verdoeming rondom u. Sien u een samenswering achter elke hoek en draai. Die profeet Joel, soos al die ander profete, was nie een van booggenoemde nie. Nie pessimistisch of alarmistisch of optimistisch nie. Nee, hy was realistisch. Dit wat hy nou beleef is die werkelijkheid en dit wat die toekomst nou is die werkelijkheid. Die woord van die Heere is die werkelijkheid. Niks meer, niks minder nie. Wat beleef die profeet in sy land? Een springkaanplaag. Misschien meer as net een springkaanplaag, dat die inval van vijandelike mag beskryf in termen van een springkaanplaag soos ons dikwels by die profeet te kry. Die verkladers het nie hier oor eenstemmigheid nie. Of Juda beleef een inval van springkane so ergs soos een horde Assyriese soldaten wat die land binnenstroom. En een beleid van verskroeide aarde toepas, soos die Engelse destijds die die boerevolk toegepas het. Of Juda beleef een vijandelike mag so ergs soos springkane wat alles letterlijk alles voor hulle kaal vreed. Of dat beide, die springkaan plaag nou, die vrede verwoestende heidendom aan die kom. Joel, die realist, beskryf die Heerese werk, werkelijk Heere, dit behels na tierrampe en volke onrus. Die een so erg soos die ander, alles, alles tekens van die dag van die Heere wat aan die kom is want nabij is die dag van die Heere, en hy kom soos een verwoesting van die Almachtige. Die dag van die Heere is groot en uitermate vreselijk, en wie kan dit verdraag? Juda beleef na die rampe, ja, die beloofde land beleef droogtes, so het ons gelees. Selfs die dieren van die veld versmag, want die waterstroom het opgedroog. Saam met die droogtes ook verschrikkelijke veld en bosbrande, so het ons gelees. Nou saam met die droogtes ook die springkane, daar is nou niks, niks oor nie. Ek neem my gauw terug na die boek Exodus. Daar het die Heere aan Mooses en die volk bevrijding beloof. Daar het die Heere aan Mooses en die volk die land beloof, een land van melk en hene. Die heiden koning Farao wou nie die volk daarin laat trek nie. En die Heere moes hom een theologische les leer. Daar die les het uit tien pla bestaan en die achtste plaag was springkane. En ek soor as tien sê die Heere vir Faro, laat my volk trek, dat hulle my kan dien, want as jy weier, dan bring ek moore springkane en hulle sal die oppervlakte van die land oordek, so dat die mens die land nie sal kan sien nie. Hulle sal alles eet, selfs die bome, en jou huis en die huise van al jou dieners en die huise van al die Egyptenaars sal vol van hulle wees, soos jou vaders en die vaders van jou vaders nie gesien het, van die dag af, dat hulle op die aarde gewees het, tot vandag toe nie. En nou hier, hier in die professie van Joel, is Israel bezig om die self te les te leer. Die Heere vraag hulle uitdrukkelijk, het so iets ooit in julle daal, of in die daal van julle vaders plaas gevind? die grootste spring kan plaag in mense jegenis. Broers en sisters, my oorlere opa het my van so'n spring kan plaag vertel. 
Dit was in die vroege dertig jaren van die vorige eeuw, tijdens die, die, die presie jaren. Na die verschrikkelijke droogte volgde die allervreselijkste inval van die springkantswerms. Ze heeft zoveel so, so dat die helder dag een nacht verander het. Een dag van duisternis en donkerheid, soos ons skrifgedeelte sê. Ja, springkanne is zeker die natuurse grootste plunderaars. Hulle kom in massas. Hulle ontzien niks nie. Hulle vreet alles op in hulle pad. Hulle laat vol sla verwoesting na. Alles koninglande, vruchtenboere, wingerde, wijn en weiding daarmee heen. Die boerderijen, die landbouw, die economie daarmee heen. Voedsel skaarst is allemaal sy voorland. Een groot ramp, een baie groot ramp. Ons het gelees wat die Heere vir Faroe gesê het, Laat my volk trek, dat hulle my kan dien, want as jy weier, dan bring ek morgen springkane. En as ons onszelf dit afvra, wat zou so gebeur as die volk nie die Heere wil doen nie? As die bevrijde volk die beloofde land betrek, maar hulle wil nie die Heere dien nie, sal hulle dan nie ook self die springkane ervaar nie? Trouwens, Dit is precies wat Deuteronomium 28 sê. Jy sal baie saad op die land uitbring. So staan dit daar. Jy sal baie saad op die land uitbring, maar min inbring. Want die springkaan sal dit afeet as jy nie luister na die stem van die Heere jou God. Dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. Weet jy geliefdes, wat is die ergste van hier die ramp? Het jy dit raak gelees? Nie soosier die armoede en elende wat Israel in die gezicht staan, he, alhoewel dit erg genoeg is. Daar is iets anders waar die profeet en die priesters streef. Die grootste ramp volg op die springkamp ramp en dit is, dat die eredienste in die tempel tot stilstand gekom het. Daar is letterlijk niks om te offer nie. Die spijsoffer en drankoffer is ontruk aan die huis van die Heere. So het ons gelees. Die bediening van Godse genade kan nie meer plaas vind nie. Heilig of vastig, roep een vergadering saam, versamel die oudstes, alle inwoners van die land in die huis van die Heere Jere God en roep tot die Heere. Kondig een dag van voorootmoediging aan, soos daar die afgelopen paar jaar nou gereeld in ons kerke afgekondig is. Daar van voorootmoediging. Laat ons ons verootmoedig, broeders en sisters, sê hulle dan. Laat die lidmate van die kerke van gereformeerde beleidings die Heere om genade smeek. Help ons met die onrus in hierdie land. Help ons met hierdie groeiende geweldkultuur, meer onlangs. Help ons met die verskrikkelijke droogte. Ons het een dag van verootmoediging bedacht. Ja, dit is moendlik dat die Heere sy kasteiding kan weerhou. Hy het dwars dier die geskiernis gedoen, want hy is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goed en dierenheid, en een wat berouw het oor die onheil, dis wat hier staat. As die volk hulle waarlik verootmoedig, as hulle hulle bekeer met hulle hele hart, as hulle hulle harte skeer en nie hulle kleere nie, was dit die geval, broers en sisters, het hier die volk, die volk van die so, vier sogenaamde sisterskerke, hulle waarlik bekeer, hulle waarlik omgedraai van hulle verkeerde wee. Nie net hulle kleren geskeer nie, nie, nie net hulle theemde en jeans geskeer nie, nie net die bikinis geskeer waarmee hulle hierdie december weer die zwemplekke vol loop, maar ook hulle sy noore besluite opgeskeer, sy noore besluite van oor die jare heen, waarmee hulle die mens vereer het en die Heere onteer het. Het hierdie volk hulle waarlik bekeer, waarlik hulle harte geskeer, soos ons skrifgedeelte hulle oproep. Sien die enige tekens van hartsbekering in ons geloofsgemeenskap? Sien die dit in die eredienst bijwoning? Sien die dit in die eredienst bijwoning? In die honger en verlangen na die onvervalste melk van die woord, Sien jy dit in die kindergetalle van ons gemeentes, in die kerkelijke bijdraas. Sien jy dit in ons sendingsijver, 
Sien jy dit in die ijver van die Amstraars, of het dit nou ook maar nog een werkie geword, wat ons op die vrouwen kan afskuif? Baie van die dronkaars onder ons, is nog nie eers wakker gemaakt nie. Baie van die dronkaars onder ons, weet nog niet dat die wijn op is nie. Ons hou een dag van verootmoediging, zodat so die Heere die spring kan, op die droogte kan wegneem, zodat so ons maar net kan aangaan, soos ons altijd aangegaan het. Het is waarlijk soos die Heere Jezus in Matthies 24 sê, omdat die ongerechtigheid vermeerder wordt, zal dit die liefde van die meeste verkoel. Die zonde zal eerder toeneem en die liefde zal afneem. Ons treer nie werkelijk saam met priesters in hierdie professie oor die feit dat die werking van die Heerse huis bezig is om tot stilstand te kom nie. Dat die woordverkondiging in hierdie land bezig is om te kooi nie. Die bediening van Godse genade vindt al hoe minder plaas. Dis die grootste ramp wat hierdie land kan tref. Nie die droogte nie, nie die dal in de rand nie, nie die misdaad nie, nie die staak in de massas nie, allerminst die elektriciteitskrisis. Godse genade in Jezus Christus word al hoe minder bedien, dis die ramp. Maar sy dag is aan die kom geliefd is, die dag van die Heere Jezus Christus is aan die kom. Al hierdie pla en ramp is maar net voortekens daarvan. Dis wat ons uit hierdie gelezen gedeelte en die rest van die Bijbel leer. Trouwens, die dag van die Heere is nabij en dit kom soos die verwoesting van die Almachtige. Nie een pessimistische siening nie, nie alarmistische wolf-wolf roeperij nie, net een eenvoudige werkelijkheid. Die Heere is nie net bezig om ons een theologische les te leer nie, hy is ook bezig om die daar op sy kalender af te tik. Joodse professie bevestig dit. Daar is een duidelijke progressie in hierdie drie hoofdstukke. Daar is een aantal daal van die Heere wat uiteindelik uitloop op die dag van die Heere. Die eerste twee hoofdstukke getuig daarvan. Daar is een progressie in die springkantpla. In hoofdstuk 1 is springkantpla van natuurlijke oorsprong. Miljoene der miljoene van die stinkgogas wat ons soms in ons tuine krijg trek kilometer op kilometer die land en vreet alles op. In hoofdstuk 2 is springkant plaag van menselijke oorsprong. Ja, jy weet het mos, broers en sisters, mense kan net so springkant optree. Die mens dom is seker die aarde is die grootste plinderaars. Soms kom hulle in massas, hulle hordes ontsien niks nie, hulle vreet alles op in hulle pad, hulle laat vol sla verwoestinge aan. Israel en die volke rondom hulle het een aantal van sulke daar beleef. Voorlopers van die dag van die Heere toe vijandelike machte dier die midde ooste gestroom het en eenvoudig alles in hulle pad geplinder het. Hulle oorval die stad, hulle hardloop op die meer, hulle klim in die huise, hulle drink by die vensters in. Die gebeur is vandag in ons tyd weer bezig om homself daar te herhaal. Ek het reeds verwees na die kaakie springkanne wat so een bykie meer as een eeuw gelede die boere republieke verwoes het. 75 jaar voor die Anglo boere oorlog het die Zulu Impies dier hierdie land getrek. In die geskiennis aan Nale staan die tyd per bekend as die Defakane. Die Zulus het die ambtelike beleid gehad wat hulle opeet genoem het. Hulle het alles in hulle pad opgeet, geplunder, verkracht en verbrand. Nou mag jy maar vir my sê, geliefdes, dat ek pessimistisch is. Selfs dat ek alarmistisch is, maar as ek hier die skrifgedeelte lees, as ek die Bijbel lees, dan sien ek die dag van die Heere is aan die kom. En dat ons nou al die voortekens daarvan ervaar, al hoe erger. Dit is gebruikelik hierdie tyd van die jaar, om die afloope jaarse niesgebeere in oonskou te neem, om tendense en patrone achter die hoofopskrif te raak te sien. As ek mag, net die een enkele waarneming van 2023 maak, daar is een springkant plaag bezig om in hierdie wereld uit te broei. Om in hierdie land in besonder uit te broei, een springkant plaag van menselike oorsprong. Een plindergees is vaardig onder hierdie bevolking, 
van bo na onder. Hulle staak totdat hulle hulle sin krijg. Hulle die maand tot hulle alles, alles voor hulle soog. Hulle buit en verbrand alles in hulle pad. Winkels, padsmouse, afleveringsvoertuig, skole, biblioteke. Hulle verniel sig, ken geen perke nie. As die studente sy klasgelde nie verlaag word nie, dan vernietig hulle die universiteitse cafeteria. Terselfde tyd is die wat in machtsposities is, bezig om die staatskast te plunder, bezig om die bodem van die pot leeg te skraap. U weet het, die Chinese staan gereed om die grondstoffe op te raap. Dit alles, maar net voortekens. Nog een opmerking, geliefdes, ons mense is gauw om hier die rasse probleem te maak. Gauw om hier die verskynsel aan een of ander rasse eigenskap toe te skryf. Moe nie dit doen nie. Lees die Bijbel, sien wat die oorsprong van die plaag is of eder, sien wie die oorsprong van die plaag is. Die springkane is die Heerese leermaag, die Assyriese sordes is sy leermaag, dis wat ons gelees het. Die Heere verhef sy stem voor sy leermaag uit, want geweldig groot is sy leer. Ja, machtig, die uitvoerder van sy woord, want die dag van die Heere is groot en uitermate vreselijk. En wie kan dit verdra? Ten slotte, ek vraag een baie realistische vraag. Is alles verloore? Moet ons nou maar boedel oorgeen? Moet ons nou maar elders hier vlug om net daar in die toekomst die rampe van een ander goddeloose land te ervaar? Nee, die, die woord wat ons vandag aan u bedien het, spreek van die werkelijkheid van een werkelijke God. Deel van sy werkelijkheid, deel van sy aard is ook die woorde, maar selfs nou nog, dis wat ons gelees het, selfs nou nog, is daar geleentheid vandag tot bekeering. Dis nog nie te laat nie. Ons kan nou nog omdraai, want hy is genadig en warmhartig, langmoedig en groot van goed en teerneid. Amen. Kom ons bid saam. Genadige God en Hemelse Vader, dis die tragische toestand van die mensdom maar ook die tragische toestand wat ons onder so baie van ons mede kerkgangers vind. En baie keer onder ons self ook. Ons bid dat u ons sal leer om op die rechte weer te wandel, om in u spoor te wandel. Ons bid dat u ons sal lei, Himmelse Vader, dier u gees, om een behaad te hee in u wet en u woord dat het nie vir ons te moeilik sal wees nie, dat ons een behaase sal hee om daar die woord te lees, om dit onder mekaar te deel, om die eredienste en die prediking by te woon, dat ons een behaase sal hee om nog meer en meer daarvan in ons levens te laat geld. En ons sê dit die Himmelse Vader nie ter wille van ons self nie, maar ons sê dit ter wille van die kerk van die Heere Jesus Christus, dat ons een getuie kan wees in hier die wereld, dat ons een licht kan wees wat onder een krom en verdraaide geslag skyn. Ons sê dit, dat u naam en die naam van u Seen Jesus Christus verheerlik sal word. Amen. Daar is nou geleentheid vir die dienst van barmhartigheid. Ons slot besalm is besalm 42 vers 1 en 3, soos hy hert in dorre streke, skreeuw en dors na die genot van die helder waterbeke, so skreeuw my siel na u o God, ja, my siel dors na die Heer, na die levensbron wanneer ek, sal ek na swertog en besnouwe, God weer sien in klare aanskouwing, besalm 42 vers 1 en 3, terwijl ons staan.
laat ons bid om die Seen van die Heere, en dan gaan ons in vrede. Mag die genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met ons allemaal wees. Amen. Broers en sisters, ek hou net ter afkondiging die verjaarste aan die voor, die 17e december Sandrie Oosthuizen, die 19e Jan Hendrik Venter, 21e Hermien Blugnout, de Zijl Swanepoel, Albert van Jaarsveld, en die 22e Otto Kanter, Talene Meijer, en André Oosthuizen. Baie geluk aan die lidmate, en een geseende toekomst word die toegewens. Dit is al van my kant af, algename week vir die allemaal. Dankie.